was President Donald Trump's first national security advisor. And it was my job to turn his campaign promises into policy in the early days of his administration. I should point out that I left the Trump administration over a year ago, so I can no longer claim to speak for President Trump. However, I am familiar with much of his thinking, and I think it is similar to my own. 저는 트럼프 대통령의 첫 국가안보 부보좌관이었으며 약속한 선거 공약을 대통령 임기 초반에 정책화하도록 돕는 것이 제 임무였습니다. 1년 전 행정부를 떠났기 때문에 트럼프 대통령을 대변할 수 있는 처지는 아닙니다만 저와 유사한 사고 방식을 갖고 있는 대통령을 제가 어느 정도 안다고는 말씀드릴 수 있습니다. Donald Trump was elected by the American people in 2016 to make America great again by returning our country to economic growth and to put America's interests first by recalibrating what we assumed was our outdated trade and security agreements, which had long since outlived their original purpose. 미국의 경제를 회복하고 낙후한 무역 협정과 안보 협의를 재정비함으로 미국을 다시 위대하게 하겠다는 슬로건으로 트럼프 후보자는 2016년에 대통령으로 당선되었습니다. Immediately after World War II and the Korean War, the U.S. determined that the best way to preserve world peace was to help those countries devastated by the wars to recover and to modernize their economies and societies. We offered generous aid packages to our allies and even our former adversaries in Europe and in Asia. We subsidized the industrial development with trade agreements that offered them favorable tariffs and investment, even at the expense of America's own economy. 2차 세계대전과 한국 전쟁이 끝난 직후 미국은 2차 세계대전으로 폐허가 된 국가들의 경제와 사회 구조를 회복시키고 현대화시키는 것이 세상의 평화를 보존하는 최선의 방식이라고 판단했습니다. 미국은 동맹국들과 그리고 심지어 한때는 유럽과 아시아에서 우리의 적이었던 국가들에게도 아끼지 않고 지원을 베풀었습니다. 미국 경기가 영향을 받을지언정 우리는 해당 국가들에게 유리한 관세와 투자를 제공하는 방식으로 산업 개발을 도와주었습니다. It was the same thinking that led us to enter mutual defense agreements where our contributions far outseeded those of our allies. So our allies, like Korea, could devote your resources to economic recovery rather than to their military. And we did this because we are a generous people. But we are also a practical people. We believe that as countries modernized and prospered, they would open up their societies, become valued trading partners, and security partners and strong American allies. We would stand together against an expanding communist empire. 동일한 이유에서 미국은 우리의 동맹 동맹국들과 그리고 유럽 아시아의 과거의 적들과도 국가 안보 협약을 맺었습니다. 미국이 맺은 국방 협약을 보면 미국이 동맹국 국들보다도 훨씬 더 많은 비용을 지불하도록 되어 있습니다. 미국은 관대한 나라이기 때문에 이렇게 했던 것입니다. 그렇지만 반면 미국은 실용적인 나라이기도 합니다. 도움을 받았던 국가들이 현대화되고 번영하면 이전보다 현실적이고 의미 있는 교육을 실시하고 안보 파트너가 돼서 강력한 미국의 동맹국이 될 것으로 믿고 있습니다. 우리는 확장되고 있는 공산 세력에 맞서 함께 설 것입니다. Our trade and security subsidies to our allies and adversaries were far-sighted, and they succeeded brilliantly, especially in Northeast Asia. The Asian tigers grew in wealth, power, and influence. 2차 세계대전 이후 미국이 구상하고 실시했던 동맹국들과 그리고 과거 적들과의 교역 및 안보 지원은 옳았다는 것이 증명되었고 큰 성공을 거두었습니다. 특히 동남아시아에서 더욱 두드러졌습니다. 아시아의 호랑이와 같은 국가들은 부와 힘과 영향력을 키웠습니다. When I first came to Korea in the early 1970s as a college student, there were open drainage ditches in parts of Seoul and just a handful of modern hotels. Water buffalo tilled rice fields in the farm in the farms right outside of the city. 제가 대학생이었던 1970년대 초에 제가 처음으로 한국을 방문했었습니다. 당시 서울에는 하수도 시설도 변변치 않았고 현대 시설을 갖춘 호텔도 한 손에 꼽을 만했습니다. 서울을 벗어나면 소가 쟁기를 메고 밭을 가는 모습을 쉽게 볼 수가 있었습니다. But over the decades, that combination of the work ethic, ingenuity, and education culture of the Korean people, along with some American assistance, have made Korea one of the most advanced and prosperous countries in the world. Today, Seoul is as fast-paced and modern, and in some ways more modern, than my hometown, New York City.
그러나 수십 년후 미국의 원조를 비롯하여 한국 국민의 투철한 직업 의식과 독창성, 높은 교육열 이러한 것들로 인해서 대한민국은 전 세계에서 가장 발전하고 번영을 누리는 나라들, 나라들 중 하나가 됐습니다. 오늘의 서울은 제 고향 뉴욕만큼 혹은 그보다 더 현대화된 대도시가 되었습니다. When the U.S. first opened relations with China in the 1970s, we hoped China would follow a similar pattern. So we assisted their economic development by investing in Chinese industries, by giving China preferential treatment and trade and tariffs, and sharing our technology and offering educational opportunities to Chinese students. We believed that as China modernized and became prosperous, it would move naturally to a more open economy and society. toward free market capitalism to an increased individual freedoms and human rights. 미국이 1970년도에 중국과 교류를 시작했을 당시 이와 유사한 패턴을 희망했었습니다. 중국 기업들에게 투자를 하고 중국이 선호하는 무역 관세 조건을 제공하고 미국의 기술을 공유하며 중국 학생들에게 교육의 기회를 제공하므로 중국의 경제 개발을 지원하였습니다. 미국은 중국이 현대화에 성공하고 번영하다 번영하고 있다고 믿었으며 따라서 이에 걸맞게 중국 정부는 경제와 사회를 개방하고 자유시장 자본주의를 지향하며 개인의 자유와 인권을 향상할 것으로 기대했었습니다. By engaging with China in the same way as we had with Korea and by welcoming China and the World Trade Organization, we thought it too would become an important stakeholder in the U.S. created liberal world order. We thought China would become a robust trading partner of ours. We didn't think they would ever present a military challenge to the U.S. or to our Asian allies. Even if China were to officially remain communist in the 21st century, we believe that for all intents and purposes, it would be a benign, pro-Western variety of communist. 한국과 나눴던 동일한 방식으로 중국을 대했고, 중국을 세계 무역 기구의 회원으로 받아들이면서 우리는 미국이 주도하는 자유 세계 진영에 중국이 중요한 일원이 될 것이라고 생각했었습니다. 중국이 미국의 든든한 무역 파트너가 될 것으로 생각했었습니다. 우리는 중국이 미국과 미국의 아시아 동맹국들에게 군사적 위협을 가하리라고는 생각하지도 못했습니다. 중국이 공식적인 공산 국가로 남는다 하더라도 큰 위협이 되지 않는 친 서방의 퓨전식 공산 국가가 될 것으로 예전, 예전 예상했었습니다. But we were wrong. As Vice President Pence noted, America had a hope that economic liberalization would bring China into a greater partnership with us and the world. And instead, China has chosen economic aggression, which in turn has emboldened its growing military. 그러나 아쉽게도 저의 예상은 빗나갔습니다. 펜스 부통령께서 이런 말씀을 한 적이 있습니다. 중국이 경제적 자유를 누리면서 미국과 전 세계 훌륭한 파트너가 될 것으로 미국은 희망했었습니다. 그러나 오히려 중국은 경제 침략을 선택했고 군사력을 키웠습니다. China's sharp elbowed trade policies have, in, have violated both the letter and the spirit of the World, World Trade Organization rules. They have forced international companies seeking to do business in China to turn over tens of billions of dollars of intellectual property as a precondition. China's government controlled sovereign wealth funds invested in American companies in order to obtain our R&D and trade secrets. 이런 것들을 예상치 못했던 사람들조차도 중국의 과격한 무역 정책이 세계 무역 기구의 법칙과 윤리에 반한다는 것을 볼수 있었습니다. 중국은 자국 내에서 사업을 하기 원하는 외국 기업들에게 지적 재산용으로 수십억 달러가 넘는 돈을 요구하기도 했습니다. 중국은 미국의 기술 개발 기밀과 교역 기밀을 빼내기 위해 자국의 국부 펀드를 미국 기업들에 투자하기도 하였습니다. And when the Chinese couldn't legally acquire what they wanted, their military and government-owned enterprises hacked into our company's computer systems and stole their most valuable technologies. Once the Chinese got the technology they needed, they used it to strengthen their own state enterprises. And then by manipulating the currency and dumping exported goods at bargain prices, they were able to drive foreign competitors out of business. 합법적으로 원하는 바를 손에 얻지 못하자 중국은 군과 국유 기업들을 사용해 미국 기업들의 컴퓨터 시스템을 해킹하여 고유 기술을 훔치기도 했습니다. 필요한 기술을 입수한 다음에는 그러한 기술들을 사용하여 정부 지원 기업들을 설립하기도 하였습니다. 그후 통화 정책과 수출품 덤핑을 통해 미국 경쟁 업체들을 파산시키는 일까지도 하였습니다. China has been translating its economic power and technological advances into commensurate military might throughout the world. They're building a world-class style military, including a blue water navy with global reach. 또한 중국은 경제력과 기술력을 기반으로 하여 군사력을 키우고 있습니다. 중국군은 세계 수준급의 군이 되었으며 전 세계 어디에서든 작전을 펼칠 수 있는 막강한 해군을 갖추게 되었습니다. 
and they had begun aggressively throwing their weight around East Asia, especially in the South and East China Seas. They've taken contested, uninhabitable islands and built them into ports. They reassured the world that they were doing this in order to support Chinese fishing fleets and instead, and insisted that they had no intention of ever militarizing those islands. The Chinese have even challenged Korea in Korea's home waters. 중국은 동아시아에서 매우 공격적으로 세력을 넓혀가고 있으며 특히 남중국해와 동중국해에서 그렇게 하고 있습니다. 중국은 남중국해에 인공섬을 만들고 항만을 구축했습니다. 전 세계를 향해서는 이러한 활동들이 중국 업을 지원하기 위함이며 남중국해 섬들을 군사화할 의도가 전혀 없다고 말은 하였습니다. 중국은 현재 대한민국을 위협하고 있고 대한민국의 영해를 위협하고 있는 것입니다. And when neighboring nations objected and the international tribunals ruled that these islands belong to other countries, China simply ignored those decisions. Instead, they did what they specifically promised not to do. They converted these small, man-made islands into military airstrips, naval ports, and bases. And China is now in a position to claim the sea lanes between and airspace between those islands and the coastline of China, of China as Chinese territory. The East, East China Sea Air Defense Identification Zone is a harbinger of their grand design for the entire region. 주변 국가들이 이에 반발하고 국제 재판소가 해상 해당 섬들이 다른 국가들의 영토라고 판기, 판명을 내리자 중국은 그러한 반발과 판결을 일축해 버렸습니다. 오히려 하지 않겠노라고 약속한 일을 시작했습니다. 중국은 인공적으로 지은 이 작은 섬들의 군 활주로를 깔고 해군 기지와 항만을 설치했습니다. 이런 방식을 통해 중국은 이러한 섬들 주변의 해상 영공을 자국 영토라고 주장할 수 있게 되었습니다. 동 중국의 방공식별 구역을 수립함으로 이 지역에 대한 야망을 넓혀가고 있습니다. China's goal is to make the South and East China Seas, for all intents and purposes, an internal Chinese lake. Then China alone will be able to develop and exploit its vast underwater resources and rich fishing areas, one of the world's most important maritime trade routes and a crucial route to Northeast Asia will be under Chinese control, rather than what it used to be just a few years ago, a free sea lane through which navies and merchant vessels of all nations had unfettered access. 아무도 여기에 도전을 제기하지 않으면 남중국해, 남중국해는 그야말로 국제적 중국 호수가 될 것입니다. 중국 혼자 이 지역의 해양 자원 탐사와 어업 활동을 할수 있게 될 것입니다. 세계에서 가장 중요한 해상 경로 중 하나이고 동북아시아의 무역 경로인 이곳이 중국의 통제를 받게 될 것이며 과거 몇년 전까지만 해도 모든 국가의 함선과 어선들이 자유롭게 항해할 수 있던 이곳에서 그러한 변화가 발생하는 것입니다. China is building a Eurasian empire not by conquering lands through invasion, but by dominating their economies with these new land and maritime trade routes that they alone will control. Ultimately, China wants to push the United States out of Asia and out of the Western Pacific, or at least dictate the terms by which we remain. 다른 나라를 힘으로 침략하는 대신 자신만이 통제할 수 있는 새로운 육상 해상 교역로를 통해 경제력을 강화하는 방식으로 유라시아 제국을 세우려고 하고 있습니다. 결국 중국은 미국을 아시아와 태평양 지역에서 몰아내려고 하고 있으며 최소한 자기 방식대로 세계 질서를 잡아 나가려고 노력하고 있는 중입니다. In 2018, Chinese General Secretary Xi Jinping ended term limits and in effect became president for life. And at the same time, he tightened control over all aspects of the Chinese government, military and society. He curtailed access to the internet, crushed all opposition, including even minor disagreements with his policies. He relocated a million Chinese Muslims to re-education concentration camps. 2018년에 시진핑 국가주석이 임기 제한을 철폐하였으며 그 결과 종신 국가주석이 되었습니다. 동시에 시 주석은 중국 정부와 군및 사회 전 분야에 대한 장악을 더욱 공고히 하였습니다. 인터넷 접근을 통제하고 반대 세력을 무력화시켰으며 아무리 사소해 보이는 것이라도 자신의 정책에 반하는 세력을 무력화시켰습니다. 시 주석은 또한 100만여 명의 중국인 이슬람 교도들을 재교육 수용소로 보내기까지 하였습니다. Xi Jinping is well along towards creating the world's first total surveillance state. In the not too distant future, China's 1.4 billion people will be monitored at all times with nationwide cameras, facial and voice recognition systems, and constant location tracking. Chinese citizens will be judged by a social point system where regime loyalists are rewarded with better pay, jobs, and opportunities, while those who do not fall in line will have even their normal activities curtailed. 
They will be banished from Chinese society while living in the midst of it. 시 주석은 전국을 세계 최초의 감시 카메라 국가로 만들려고 노력하고 있습니다. 멀지 않은 미래 13억 중국 인구는 전국에 설치된 감시 카메라와 얼굴 음성 인식 장치 그리고 위치 추적 장치에 의해 매 순간 감시를 당할 것입니다. 사회 점수 시스템으로 중국인들을 평가하고 결과에 따라 정권에 충성하는 사람들은 더 나은 직장 교육 수입의 혜택을 주게 될 것이며 그렇지 않은 사람들은 일반적인 활동마저도 제약을 받는 불이익을 받게 될 것입니다. 중국에 살기는 하나 사회로부터 배척받는 사람들이 나올 것입니다. China has reneged on the promise it made to Hong Kong with respect to their freedoms, and rather than complicitly, compliantly obey, millions of brave Hong Kong citizens have taken to the streets in peaceful protest, more joining every day. The violence we just saw just this week is a sign that Beijing is losing control of the situation. Some of the Hong Kong freedom fighters came here last night to participate this morning, and they've just left because they have to get back to Hong Kong before curfew tonight. 가장 최근에 중국은 홍콩의 자유를 존중할 것이라는 스스로의 약속을 어겼습니다. 고분고분 순복하기보다는 수백만 명의 용감한 홍콩 시민들은 길거리로 나와 평화적 시위를 하고 있습니다. 이주에 목격한 끔찍한 사건들은 중국이 매우 다급해지고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 사실 오늘 어제 저녁에 비행기를 타고 몇명 홍콩 시위자 몇 분들이 우리 시팩과 함께하기 위해서 이 자리에 오셨습니다. 우리가 오전에 시간을 보내고 오후에 다급한 계획이 있기 때문에 지금 이 자리에 놓고 자리를 뜨시긴 하셨지만 몇몇 분들 우리와 함께 와서 우리를 지원하고 있다는 점 자신들에게 지원을 해달라고 부탁을 하고 떠나셨습니다. If this is how the Chinese leaders treat their own people who are not in lockstep with their dictates, they are unlikely to tolerate dissent from other countries, especially in their Asian neighbors. 중국 지도자들이 자국민들에게도 이러한 끔찍한 행동을 서슴없이 저지른다면 다른 국가들이 반대하거나 이견을 나타낼 때 그들은 귀를 기울이지조차도 하지 않을 것입니다. One of the first issues President Trump focused on was what to do about North Korea. I led the initial government review of our policy and helped develop a new way forward called the Maximum Pressure Campaign. In the past, the United States had alternated between carrots and sticks. The sticks would get the North Koreans to the negotiating table, where they were immediately rewarded with lots of carrots. Within a few months, North Korea would misbehave again, and the cycle of sticks and carrots begin anew. 도널드 트럼프 대통령 행정부 초반에 북한에 지대한 관심을 가지고 있었습니다. 제가 그 당시 대통령과 함께 북한 관련 정책을 맡았으며 최대 압박, 맥시멈 프레셔라는 정책을 구상하였습니다. 채찍과 당근, 당근을 사용했을 때 즉각적인 반응은 있죠. 채찍을 사용하면 북한은 협상 테이블에 바로 나왔고 그리고 나서 미국은 그들에게 바로 당근과 같은 보상을 해 주었습니다. 그러나 시간이 지나고 나면 북한은 언제 그랬냐는 듯이 다시 태도를 바꿨기 때문에 이제 우리는 채찍과 당근 그 이외에 무엇인가 새로운 것이 필요하게 되었습니다. The Trump policy is to take all the leverage at our disposal, economic, military, diplomatic, political, cyber, overt, covert, military, and turn up the dial on all of them all at once, exerting pressure on more areas and with greater intensity, keeping ratcheting up the dial on not only Kim, but some of his trading partners. 트럼프 대통령의 정책은 경제, 군사력, 외교, 사이버 관련된 모든 것들을 동시에 한꺼번에 사용하는 것입니다. 이 모든 것을 동시에 사용함으로 김정은뿐만 아니라 북한의 동맹국까지도 흔들 수 있는 그러한 방법을 모색해야만 합니다. I know it's come under a lot of criticism, but at the same time, Trump, Trump, um, Kim has met in Singapore, Hanoi, with Trump. And Trump is demonstrating to him in person what North Korea's future might look like if they stop their nuclear weapons program and join the world community. Trump understands that Kim Jong-un will always be a personal dictator. He doesn't care for his people. So Trump's goal is to persuade Kim that if he does reach an agreement with the United States, everything will be great. But if Kim does not, Trump will have no problem walking away from Kim, leaving him alone, looking like a fool, and then tweeting about it. Only 말도, 마, 말도 많고 탈도 많았던 그러한 그 정상회담이었지만 
싱가포르와 하노이에서 북이 핵을 포기하고 국제사회와 함께한다면 북한의 미래가 이토록 아름다울 수 있다는 것을 트럼프 대통령은 김정은에게 보여주었습니다. 김정은은 국민을 생각하지 않고 자신의 영달만 추구하고 있는 매우 개인적이고 이기적, 이기적인 사람입니다. 트럼프 대통령은 김정은이 세계 무대에서 더큰 역할을 할수 있으며 안전한 국가를 이룰 수 있다고 그 길을 보여줌으로써 그가 자신의 영달을 추구하는 과정에서 국제사회와 함께할 수 있는 그러한 기 초를 마련을 했던 것이었습니다. 만약 김정은이 대통령의 말을 받아들이지 않고 어, 같이 한, 하지 않는다면 어, 트럼프 대통령은 김정은을 미련 없이 떠날 것이며 김정은은 자신이 얼마나 어리석었는지를 통감하게 될 것입니다. 그때 트럼프는 트위트를 또할 것입니다. 공공연하게 중국은 2차 세계대전 이후 미국이 주도해 변모시킨 세계 질서를 자신의 이익에 맞게 바꾸려고 노력하고 있다는 점을 천명하였습니다. According to the People's Daily, the Communist Party's official newspaper, quote, Western-style democracy used to be a recognized power in history to drive social development, but now it has reached its limits. The Chinese believe that nothing can stop their rise and nothing can prevent America's decline. 중국 관영신문인 인문, 일민, 인민일보는 서방 민주주의는 이전의 사회 개발에 필요한 힘으로 인식되어 왔지만 이제는 한계에 부딪혔다라고 보도하였습니다. 중국인들은 자신의 급부상하는 것을 그 누구도 막을 수 없으며 미국은 결국 뭘 내몰아치게 될 것이다 라고 주장하고 있습니다. President Trump believes the Chinese are wrong. Millions of Americans believe they're wrong and that Democracies and free markets remain the only and best way for people to ensure their own peace and prosperity. I believe millions of Koreans think the Chinese communists are wrong too. 트럼프 대통령은 중국이 틀렸다고 생각합니다. 수백만 명의 미국인은 중국이 틀렸다고 믿습니다. 자유와 번영을 지키는 데는 자유 시장이 필수 부가결하다고 믿습니다. 한국 분들 역시 중국이 틀렸다고 생각하시리라고 저는 믿어 의심치 않습니다. And that's why you're here today. That's why our peace-loving friends from Ireland are here. Our peace-loving friends from Hong Kong were here. Our friends from Japan are here. We believe, and I believe, that together we can demonstrate and to the communist powers of today, just as we did to the communist powers in all the decades past, that the future belongs not to the Chinese authoritarian state, The future belongs to those who would be free. 이것 때문에 제가 여기 있는 것이고 여러분 여기 있는 것이고 홍콩과 아일랜드와 일본과 호주에는 우리의 동맹국가의 대표자들이 이 자리에 함께 하고 있는 것입니다. 우리가 함께 한다면 우리가 함께 한다면 지금의 공산주의자들은 과거 공산주의자들이 사라진 것처럼 다시 한번 사라질 것이며 미래는 미래는 자유를 추구하는 우리 모두에게 다시 되돌아올 것입니다.